നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജുവലറി ലേഡീസ് അവറിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതിയാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ ഒട്ടും സന്തോഷകരമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടെൻഷനും ആകുലതകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണിന്ന് കാരണം ആദ്യമായി അമേരിക്ക ഹിരോഷിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബ് വർഷിച്ച ദിവസമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ വെന്തൊടുങ്ങിയ ദിവസം കരിഞ്ഞു ചാമ്പലായ ദിവസം പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത വെളിവാകുന്നുണ്ട് അതെ ശരിക്കും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ ഒരു യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടമായ ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്നതായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ മാൻഹറ്റൺ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നും എന്താണ് ജന്മമെടുത്ത ഈ ഒരു ബോംബിന് പേര് അപ്പം ഈ ഒരു ലിറ്റിൽ ബോയ് ഹിറോഷിമയിൽ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം അവിടുത്തെ താപനില അതി അതി ക്രമാതീതമായി കൂടിയിട്ട് 2000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് അതിന്റെ താപനില ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർന്നു അതുപോലെ പുഴയിറങ്ങിയ ശരീരങ്ങളുമായി ജീവന് വേണ്ടി ആൾക്കാര് കരഞ്ഞു ഓടുകയായിരുന്നു കരഞ്ഞു നീങ്ങുകയായിരുന്നു പുര പുഴകളും ഓഷൻ ബോഡീസും എല്ലാം തിളച്ച് വല്ലാത്ത ഒരു എന്താ ആ ഒരു ഹീറ്റ് വേവ്സിന്റെ ഒരു ആ ഒരു തീക്ഷ്ണത ജപ്പാൻ ഇന്നും ആ ഒരു റേഡിയേഷൻസിൽ നിന്നും കര കയറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പുറത്ത് വരാത്തതിന്റെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ലുക്കീമിയ പോലുള്ള സ്കിൻ ക്യാൻസറുകളും പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകളും പലതരത്തിലുള്ള മാൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയും ഇന്നും ജപ്പാനിലെ ജനതയെ വല്ലാണ്ട് അലട്ടുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജപ്പാൻ ഒരു വളരെ എന്താ ഇപ്പോഴും അതെ ഏറ്റവും വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ജപ്പാൻ ജപ്പാന്റെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ശരിക്കും ഒരുവിധം അമേരിക്കയുമായി കിടപിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു പേൾ ഹാർബറിനെ തിരിച്ച് മറുപടി ചോദിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അണുബോംബ് എന്തിന് ഏറെ പറയുന്നു ഈ ഒരു അണുബോംബ് വിട്ടതിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഹാരി എസ് ട്രൂമാൻ എന്നുള്ള യു എസ് പ്രസിഡന്റ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകമായിരുന്നു ഇതേ ബോ ഇതേ ഇതിലുള്ള ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള മറ്റൊരു ബോംബ് നാഗസാക്കിയിൽ ഇടുന്നത് അതെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രമാത്രം ഭീകരത വാക്കുകളിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം ആളുകളോളം കത്തിച്ചാമ്പലാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാഗസാക്കിയിലാണെങ്കിലും എൺപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഒന്നും യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയുന്നതിന് മുൻപ് കത്തിച്ചാമ്പലാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലിറ്റിൽ ബോയ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഫാറ്റ് മാൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീക്ഷ്ണത കുറച്ചും കൂടെ ഏറിയ ഒരു സാധനമായിരുന്നു നാഗസാക്കിയിൽ അവർ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തത് അപ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ തങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്നോ എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അമേരിക്കയുടെ മനോഭാവം കൂടിയാണ് അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭീതിതമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു മറ്റൊരു ഇത് ഇതിന് ശേഷം അതെ ഇതിന് ശേഷം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ട്രീ ട്രീറ്റിയിലേക്ക് എല്ലാ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും ചേരുകയായിരുന്നു കാരണം ഫ്രാൻസിനും ചൈനയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും യു എസിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനിനും ചൈനയ്ക്കും എല്ലാം ഉള്ള ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ ആയിരുന്നു അതേ തുടർന്നുണ്ടായത് എന്തിന് ടെററിസ്റ്റ് സംഘടനകൾക്ക് പോലും ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺറി അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അതെ ഭീഷണി ഇത് കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ പിന്നീട് ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരാശി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു തുടച്ചു നീക്കൽ യുദ്ധമല്ല ജീവിതം സമാധാനമാണ് ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിളിച്ചോതലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹിറോഷിമ ദിനവും എല്ലാം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഹിറോഷിമ ദിനത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കും വരാം ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം നമസ്തെ ടുഡേയ്സ് ടേസ്റ്റിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സിമി ജോബി മാമിന് സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്ക് അതായത് എഗ്ലസ് കസ്റ്റേഡ് കേക്ക് ഓക്കെ കസ്റ്റേഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ എഗ് ഇല്ല ഓക്കെ വെജിറ്റേറിയൻസിനും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം കഴിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേക്ക് വൺ ബൗൾ കേക്ക് ആണ് അതായത് മിക്സിങ് എല്ലാം ഒറ്റ
വെജിറ്റബിൾ ഓയില് നമ്മള് എണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണ അതൊന്നും എടുക്കരുത് ഫ്ലേവർലെസ് ഓയില് ഓക്കെ പിന്നെ അരക്കപ്പ് കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാനില കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ആണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പൗഡേർഡ് ഷുഗർ അതായത് നമ്മൾ പഞ്ചസാര എടുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള അളവാണ് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള അളവാണ് ഒരു കപ്പ് അതെ പൊടിച്ച അളവാണ് ഒരു കപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ക്രീം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പിന്നെ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഷുഗർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അളവ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഷുഗർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷുഗർ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് പൊടിക്കരുത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഷുഗർ എടുത്ത് പൊടിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മെഷറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് അതായത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എന്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് എന്റെ എല്ലാം മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആയാലും മിൽക്ക് ആയാലും ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും എല്ലാം ഞാൻ മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആദ്യം ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഓർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഏതും ആവാം ഫ്രഷ് ക്രീമും ആവാം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആവാം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കാം മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റും ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റും ഈ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഹൈ പവറിൽ മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഗനാഷാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്യാസിലാണ് ഇത് തിളയ്ക്ക തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി തള ഇളക്കി തന്നെ ചൂടാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിച്ച് പോവും നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂട് ചെറിയ ചൂട് മതി നമ്മൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകാനുള്ള ചൂട് മാത്രം മതി ഇത് തിളച്ച് ഇങ്ങനെ മറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ എൻ്റെ മദർ തന്നെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഞങ്ങൾ ചെറു ചെറിയ പ്രായം തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് അമ്മച്ച് വീട്ടിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഫാദർ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബേക്കറിയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പാണ് കടയുടെ പേര് സ്റ്റെയിൻസ് സ്റ്റെയിൻസ് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമ്മളത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്കൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം അമ്മച്ചി ഒത്തിരി പരീക്ഷിക്കും പിന്നെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മൂത്തവന് സ്വീറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വീട്ടിൽ തന്നെ അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കും ഒന്നും അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് കണ്ടുള്ളിലൊരു അപ്പൊ ഞാനും അതുപോലെ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ബാറാണല്ലേ അതെ ചോക്ലേറ്റ് ബാറാണ് ഇത് ഹാഫ് കെ ജിയുടെ ബാറാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് കപ്പായിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിന്റെ രണ്ട് കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ചൂട് ഇങ്ങോട്ട് ഇടരുത് ഇത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇടണം അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മെഷർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഒരു കപ്പ് ക്രീമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇത് തന്നെ ഫ്ലേവേഡ് ബാർ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ബാറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇതിന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായി കിട്ടും നമുക്ക് പക്ഷേ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിലാണ് ഇതിന് ഗ്ലേസിങ് കിട്ടുന്നത്
ശരിക്കും മിക്സ് ആയല്ലേ ആ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി ഇപ്പം ആദ്യം കണ്ട കളറല്ലല്ലോ അതെ ഈ മിക്സിങ്ങിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലേസിങ് വരുന്നത് ചിലർ ഇതിൽ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണോന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല അത് ഫ്ലേവറിന് അല്ല ഇതിന് ഗ്ലേസിങ് കൂടുതൽ കിട്ടാനാണ് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലേസിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല കേക്കിൽ വേറെ കേക്കിൽ ട്രഫ്ലുകളിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണേ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് മൈദ നമ്മള് ഈ മൈദേനെ നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിന്റെ കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷുഗർ പൗഡേർ ഷുഗർ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് ആ ഇതും നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിന്റെ ഒരു കപ്പിൽ ഞാൻ അളന്ന് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊടിച്ചിട്ട് അളവിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതും ആഡ് ചെയ്യണേ വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഈ കേക്കിന്റെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ ഇവിടെ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണേ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതും ഇതിലേക്ക് ഇടുവാണേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ മിക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതെല്ലാം കൂടെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മള് മൈദ മൈദ പൗഡർ ഷുഗർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതെല്ലാം കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതെല്ലാം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എല്ലാം അവിടത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് അരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ അരിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ശരി നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് ഒരു കപ്പ് പാല് ചെറു ചൂടാക്കിയ പാല് തിളപ്പിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ആ കസ്റ്റേഡ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെറിയ ചൂടാക്കിയ ഒരു പാല് ആ പാലിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പ് പാല് അല്ലേ ആ ഒരു കപ്പ് പാല് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിന്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പാല് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാനില കസ്റ്റേഡ് ആണ് കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേക്കിനോടാണോ കൂടുതൽ പ്രിയം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ല ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം ചെയ്യും എല്ലാം ചെയ്യും എല്ലാം ചെയ്യും മറ്റു ഡിഷുകളൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെയാണ് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നൊരു കുക്കറി സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിലാണ് ഞങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ഒരു ഓരോ സെഷനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബേക്കിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി മറ്റുള്ള ഡിഷുകളും ചെയ്യും നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ മിക്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് അരക്കപ്പ് ഫ്ലേവർലെസ് ഓയിൽ അത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയും എണ്ണയും ഒന്നും എടുക്കരുത് അതിനൊക്കെ ഫ്ലേവർ ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിന് ആ സ്മെല്ല് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും അപ്പം അതില്ലാതിരിക്കാൻ ഫ്ലേവർലെസ് ഓയിൽ അതായത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതൊഴിക്കുക ഈ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റേഡ് കേക്ക് ആണല്ലോ നമ്മൾ അതെ അപ്പൊ ഇതിന് എസൻസും വേണ്ട എസൻസ് വേണ്ടാത്തത് നമ്മുടെ ഇത് വാനില കസ്റ്റേഡ് ആയതുകൊണ്ട് എസൻസും വേണ്ട ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു നല്ലൊരു കേക്ക് ആണ് അധികം കഴിക്കാത്തൊരു കേക്ക് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഇത് വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മതി നമുക്ക് ഹാൻഡ് മിക്സ് വേണ്ട ബ്ലെൻഡർ വേണ്ട അധികം ഹെവി മിക്സിങ്ങും ഇല്ല ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് ഈ മൈദയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈം മതി നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് വൺ എയ
കാരണം ഒഴുകി പോകരുത് ഒഴുകി പോകരുത് അതുപോലെ കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ബാക്കി ഏത് കുക്കിങ്ങിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിയ മിക്സിന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും അത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് പോലെ ചെറുതോ രണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് വരും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും തോറും അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം ശരി ഞാനിത് ഇനി ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്ത് കേക്ക് റെഡി ആയി കേക്ക് നമ്മൾ ചൂടാറി കേക്ക് റെഡി ആയി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയൊരു ഐസിംഗ് ആണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റേർഡ് കേക്ക് അല്ലേ നമ്മളിത് ലെയർ ചെയ്യുക ഒന്നും വേണ്ട അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോർ ചെയ്യണം ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷനും ശരി അസ്റ്റ് ഒന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചാലും ഇതൊന്ന് തിക്കായി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനൊന്ന് പോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ തിക്നെസ്സും ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ ഇതെങ്ങനെ അത് നമ്മള് നമ്മള് എടുത്തേക്കണ റേഷ്യോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് റേഷ്യോ അല്ലേ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ അതെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഈ സ്റ്റാൻഡ് അതുപോലെ എല്ലാം ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ ടൂൾസ് ഇതെല്ലാം മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ എ ടു ഇസഡ് സാധനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ഷോപ്പിലുണ്ട് പേര് പേര് ഷോപ്പിന്റെ പേര് സ്റ്റെയിൻസ് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ഓക്കെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ അതായത് ഈ സ്പ്രിംഗ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടില്ല അല്ല അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലായിടത്തും ആവണ്ട നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ്സിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ചെറിയൊരു കേക്ക് ഇത് ചോക്ലേറ്റ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ചോക്ലേറ്റ് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല വേറെയും കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ സാധനം പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ചോക്ലേറ്റ് ഈ ഗനാഷ് തന്നെ ഒഴിക്കണമെന്നും നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേവേർഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിക്കാം മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടം ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനൊരു കോമ്പിനേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ അത് ഇത്രയും മതി ചെറിയതായിട്ട് ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ നമ്മുടെ കസ്റ്റേർഡ് കേക്ക് റെഡിയായി അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷനോട് കൂടിയോട്ടുള്ള കസ്റ്റേർഡ് കേക്ക് റെഡിയായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ സ്മിതയ്ക്കാണെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഓ ഷെയർ എഗ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ലസ് കസ്റ്റേർഡ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനും എല്ലാം സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തന്ന സിനി മാമിനോട് ഒരുപാട് നന്ദി എല്ലാവരും തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക